ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ദിശ മലയാളി യൂട്യൂബ് ഇനി അങ്ങോട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് വിൻ്റർ സീസൺ ആണ് നല്ല മഴയും തണുത്ത കാറ്റും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ആണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഈ മാസങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ബ്യൂട്ടി പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ സ്കിൻ ഡ്രൈ ആവുക ചുണ്ടുകൾ വരണ്ട് പൊട്ടുക കാൽ കാലിൻ്റെ ഉപ്പൂറ്റിയൊക്കെ വെടിച്ചു കയറുക അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബ്യൂട്ടി പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുമാണ് ഈ വിൻ്റർ സീസണിൽ അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മളുടെ സ്കിന്നും നമ്മുടെ ബോഡി ഒക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കെയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തൊരു കൊച്ചു ബെലൈക്കൺ വരും അതുകൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ പുതുതായിട്ട് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സീസണിൽ നമ്മുടെ സ്കിൻ കൂടുതലായിട്ട് ഡ്രൈ ആകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡി എപ്പോഴും ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തണം ബോഡി ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ വേണ്ടത് ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കണം അപ്പോൾ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക ഡെയിലി പതിനഞ്ച് ഗ്ലാസ് വെള്ളമെങ്കിലും ഡെയിലി നിങ്ങൾ കുടിച്ചിരിക്കണം ഇപ്പോൾ തണുത്ത കാലാവസ്ഥയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലരും വിട്ടു പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വെള്ളം കുടിക്കാൻ അല്ലെ കാരണം നമുക്ക് ദാഹം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന കാര്യം പലരും മറന്നു പോകും ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ബോഡി ഹൈഡ്രേറ്റ് ആവൂ അതുവഴി പുറമേയുള്ള നമ്മുടെ സ്കിന്നും ഹൈഡ്രേറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്താണ് ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫുഡാണ് അതായത് വെജിറ്റബിൾസ് ഫ്രൂട്ട്സ് നട്ട്സ് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇതുപോലുള്ള ഫുഡൊക്കെ ധാരാളം കഴിക്കുക മധുരം കൊഴുപ്പ് ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങളും ഫുഡിൽ നിന്ന് മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക കാരണം ഇത് നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് തടി വയ്ക്കാനും മുഖക്കുരു പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനും ഒക്കെ ഈ മധുരവും കൊഴുപ്പും കാരണമാവും അത് കാരണം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഫുഡിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഒന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുക ഇനി സ്കിന്നിന് പുറമെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാം അതിൽ ആദ്യത്തത് ഫേസിൻ്റെ കാര്യം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം സ്കിൻ എക്സ്പോളിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് എക്സ്പോളിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡെഡ് സ്കിൻ സെൽസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാനും സ്കിന്നിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് വൈറ്റ് ഹെഡ്സ് ഇതുപോലത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറ്റാനും സ്കിൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആകാനും സ്മൂത്ത് ആകാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്ക്രബ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് ഡ്രൈ സ്കിൻ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ എക്സ്പോളിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഓയിലി സ്കിൻ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് തവണ സ്കിൻ എക്സ്പോളിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം എക്സ്പോളിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും നാച്ചുറൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഷുഗർ യൂസ് ചെയ്യാം കോഫി പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യാം അരിപ്പൊടി യൂസ് ചെയ്യാം പയറുപൊടി യൂസ് ചെയ്യാം ഓട്സ് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലേ അങ്ങനത്തെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു നാച്ചുറൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് നമുക്ക് ഷുഗർ നമുക്ക് സ്ക്രബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലൊരു സ്ക്രബർ ഉണ്ടാക്കി ഫേസ് സ്ക്രബ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചതാണ് കേട്ടോ അതിനുശേഷം ഒരു ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഹണി പിന്നെ കുറച്ച് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരം ലെമൺ ജ്യൂസ് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഫേസ് നന്നായിട്ട് സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫേസും നെക്കും നെക്ക് സ്ക്രബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കഴുത്തിന് ചുറ്റും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോർമൽ വാട്ടറിൽ വാഷ് ചെയ്ത് കളയാം അടുത്തത് സ്കിൻ മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റിൽ സ്കിൻ ഡ്രൈ ആകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഡെയിലി രണ്ട് തവണ നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മോയ്സ്ചറൈസേഴ്സിന് വേണ്ടി നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം ഹണി നല്ലൊരു മോയ്സ്ചറൈസർ ആണ് അലോവേര ജെൽ നല്ലൊരു മോയ്സ്ചറൈസർ ആണ് ആൽമണ്ട് ഓയിൽ നല്ലൊരു മോയ്സ്ചറൈസർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നാച്ചുറൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മോയ്സ്ചറൈസർ ആയിട്ട് യ
അതിനു വേണ്ടി ചുണ്ടുകൾ സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ചുണ്ടിലുണ്ടാകുന്ന ഡെഡ് സ്കിൻ സെൽസ് ഒക്കെ റിമൂവ് ആയി ചുണ്ടുകൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവും അതിനുശേഷം ഒരു ലിപ് ബാം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ മിൽമയുടെ ബട്ടർ ആണ് യൂസ് ചെയ്തത് ഇത് അൺസോൾട്ടഡ് ആണ് അപ്പൊ സോൾട്ട് ഇല്ലാത്തത് നോക്കി വാങ്ങുക ഇനി നമ്മുടെ കൈകളും കാലുകളും എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റിൽ നമ്മുടെ കൈകളും കാലുകളും ഒക്കെ ഡ്രൈ ആകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് കൈവെള്ളയിലൊക്കെ തൊലി ഇളകാനും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ക്രബ് കൊണ്ടിട്ട് കൈകളും കാലുകളും നന്നായിട്ട് സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സ്ക്രബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോഫി പൗഡർ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗ്ലിസറിൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഇത്രയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഗ്ലിസറിന് പകരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹണി യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കോക്കനട്ട് ഓയിലോ ഒലിവ് ഓയിലോ ആൽമണ്ട് ഓയിലോ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലെമൺ ജ്യൂസിന് പകരം ഓറഞ്ച് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസോ സോറി ഓറഞ്ച് ജ്യൂസോ അല്ലെങ്കിൽ കുക്കുമ്പർ ജ്യൂസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിതിപ്പോൾ കൈകളിൽ മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കാലുകൾ കൂടെ ചെയ്യണം അതനുസരിച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതലെടുത്തോണം നന്നായിട്ട് കൈകളും കാലുകളും സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് കൈവെള്ള കാൽവെള്ള കായ് വിരലുകൾ കാൽ വിരലുകൾ എല്ലാം നല്ല പോലെ സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ സ്ക്രബ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈകളിലെയും കാലുകളിലെയും സ്കിൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ സ്ക്രബ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അതുപോലെ വെച്ചിരിക്കുക അതിനുശേഷം നോർമൽ വാട്ടറിൽ ഇത് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കുക വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ലൊരു മോയ്സ്ചറൈസർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കൈകളിലും കാലുകളിലും അതിപ്പോൾ കോക്കനട്ട് ഓയിലോ ഒലിവ് ഓയിലോ ആൽമണ്ട് ഓയിലോ എന്താകാം ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിവിയയുടെ ഈ ഒരു മോയ്സ്ചറൈസറാണ് അപ്പോൾ നിവിയ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ നിവിയയുടെ മോയ്സ്ചറൈസറോ അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ലോഷനോ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ മോയ്സ്ചറൈസറാണ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് ഇതിപ്പോൾ കൈകളിലും കാലുകളും നല്ല പോലെ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ സ്ക്രബ് ചെയ്യുന്നത് ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസം ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഈ മോയ്സ്ചറൈസർ എല്ലാ ദിവസവും അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കണം മറ്റൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് കാല് വെടിച്ചു തീർന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ചൂട് വെള്ളത്തിൽ കാല് ഇതുപോലെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇറക്കി വയ്ക്കുക നമുക്ക് സഹിക്കാവുന്ന അത്ര ചൂട് മതി അതിനുശേഷം പ്യൂമിക് സ്റ്റോൺ കൊണ്ട് കാൽപാദം നന്നായിട്ട് സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് തഴമ്പുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ നല്ല പോലെ സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ സ്ക്രബ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാല് പൊളിഞ്ഞിളകിയിരിക്കുന്ന സ്കിൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം റിമൂവ് ആയി കാല് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവും ഇനി കാല് നല്ല പോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി നല്ലൊരു ക്ലീൻ ടൗവല് വെച്ചിട്ട് തുടച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം നല്ലൊരു മോയ്സ്ചറൈസർ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബോഡി ലോഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ നിവ്യയുടെ ബോഡി ലോഷനാണ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഒലിവ് ഓയിലോ കോക്കനട്ട് ഓയിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഒരു നനഞ്ഞ ടൗവല് വെച്ചിട്ട് കാല് പൊതിഞ്ഞു വയ്ക്കുക രണ്ട് കാലും ഇതുപോലെ പൊതിഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് കിടക്കുക അടുത്തതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ചൂട് വെള്ളത്തിലുള്ള കുളി ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ചൂട് വെള്ളം നമ്മുടെ സ്കിന്നിലുള്ള നാച്ചുറൽ ഓയിലിനെയൊക്കെ വലിച്ചെടുക്കും അതുവഴി നമ്മുടെ സ്കിൻ കൂടുതലായിട്ട് ഡ്രൈ ആവും അത് കാരണം ചൂട് വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കാതിരിക്കുക കാരണം ഈ തണുത്ത സമയത്ത് മിക്കവാറും ചെയ്യുന്ന ആൾ മിക്കവാറും ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ചൂട് വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇളം ചൂട് വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുക കുളി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഒരു മോയ്സ്ചറൈസർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോഡി ലോഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പം ഞാൻ സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിവ്യയുടെ ബോഡി ലോഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിവ്യയുടെ മോയ്സ്ചറൈസർ ഇതാണ് ഞാൻ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് മോയ്സ്ചറൈസർ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഒലിവ് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം കോക്കനട്ട് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ആൽമണ്ട് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം എനിക്ക് ഈ ഓയിൽ ദേഹത്ത് അങ്ങനെ വരട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിവ്യയുടെ ആ ഒരു മോയ്സ്ചറൈസർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വരുന്ന വിൻ്റർ സീസണിൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നും ബോഡിയൊക്കെ എങ്ങനെ കെയർ ചെയ്യുന്നത്